Hello students welcome to Lakshya the initiative of law excellence ఇవాల్టి మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇస్రో గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద ఉన్నటువంటి స్పేస్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము మన దేశ రక్షణ శాఖకి నాలుగవ దన్నుగా ఇస్రో నిలిచింది అన్నది ఈ ఆర్టికల్ సరిహద్దుల్లో మనకి ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి పాకిస్తాన్ వైపు నుంచి ఉగ్రవాద చొరబాట్లు అలాగే చైనా నుంచి దురాక్రమణ ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కూడా దేశ భద్రతకు సవాళ్లుగా నిలుస్తున్నాయి సరిహద్దును కాచుకోవడం కోసం నిఘా పర్యవేక్షణలు ఎంతో కీలకం ఇప్పుడు అలాంటి సమయంలోనే ఇస్రో ద్వారా రక్షణ శాఖకు ఉపగ్రహ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి సరిహద్దుల్లో నిఘాని మరింత పటిష్టం చేయటానికి ముందస్తు ప్రణాళికల్ని రచిస్తూ దానికి తగినటువంటి సన్నాహాలని రక్షణ శాఖ చేస్తోంది తాజాగా నెల్లూరులో ఉన్నటువంటి శ్రీహరికోట నుంచి ఇస్రో పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫైవ్ మనం దీని గురించి ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫైవ్ ద్వారా ఇమిసాట్ అనే ఉపగ్రహాన్ని కక్షలో ప్రవేశపెట్టారు శత్రు దేశాలకు చెందినటువంటి రాడర్ల సమాచారాన్ని పసిగట్టడం ఈ ఇమిసాట్ యొక్క ప్రత్యేకత ఇంతకు ముందు వరకు విమానాల ద్వారా మనం ఈ తరహా సమాచారాన్ని సేకరిస్తూ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు ఈ ఉపగ్రహం తక్కువ ఎత్తులో తిరుగుతూ రక్షణ శాఖకు అవసరమైనటువంటి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది మన సైన్యం నిర్వహించినటువంటి అనేక ఆపరేషన్లకు ఈ ఉపగ్రహ చిత్రాలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి పాకిస్తాన్ యొక్క భూభాగాన్ని ఎనభై ఏడు శాతం మేర అత్యంత స్పష్టంగా భారత ఉపగ్రహాలు చిత్రీకరించగలుగుతున్నాయి పాకిస్తాన్ విస్తీర్ణం దాదాపు ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు అందులో ఏడు పాయింట్ ఏడు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల భూభాగానికి సంబంధించినటువంటి చిత్రాల్ని ఇస్రో ఉపగ్రహాలు స్పష్టంగా తీయగలవు దీని ద్వారా ఉగ్రవాదుల కదలికల్ని పసిగట్టి తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకోవటం కూడా జరుగుతుంది మనం ఆల్రెడీ చూసాము పుల్వామాలో ఉగ్రవాదులు జరిపినటువంటి దాడిలో సిఆర్పిఎఫ్ దళానికి చెందినటువంటి నలభై తొమ్మిది మంది జవాన్లు మృతి చెందిన తర్వాత పాకిస్తాన్లో ఉగ్రవాదులు బాలాకోట్ దగ్గర ఉన్నారు అనేసి ఉపగ్రహ నిఘా ద్వారా భారత్ పసిగట్టింది దాని తర్వాత బాలాకోట్లో మళ్ళీ దాడులు చేయటం జరిగింది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇది ముంబైలో రెండు వేల ఎనిమిది నవంబర్ ఇరవై ఆరవ తేదీన ఉగ్రవాదులు దాడులు చేశారు అప్పటి నుంచి ఉగ్రవాదుల యొక్క కదలికల్ని పసిగట్టడానికి భారత రక్షణ శాఖ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ వస్తోంది అందులో భాగంగా రెండు వేల తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవైన రీసాట్ టూ ఈ రీసాట్ టూ అనే ఉపగ్రహాన్ని ఇస్రో రోదశిలోకి విజయవంతంగా పంపింది దీని ద్వారా సరిహద్దుల పర్యవేక్షణ తీవ్రవాదుల యొక్క చొరబాట్లు ఇలాంటి కార్యకలాపాలని నిరోధించే చర్యలు చేపట్టడంలో ఈ ఉపగ్రహ సేవలు చాలా ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి దాని తర్వాత రీసాట్ వన్ ఉపగ్రహాన్ని రెండు వేల పన్నెండులో పిఎస్ఎల్వి ద్వారా పంపింది భవిష్యత్ రక్షణ అవసరాలని దృష్టిలో ఉంచుకొని భారతదేశం మరో ఐదు ఉపగ్రహాలని కూడా రోదశలోకి పంపింది అందులో రెండు సమాచార ఉపగ్రహాలు జీసాట్ సిక్స్ జీసాట్ సెవెన్ అలాగే రిమోట్ సెన్సింగ్ విభాగంలో కార్టోసాట్ సిరీస్లో మూడు ఉపగ్రహాలని పంపించింది సమాచార ఉపగ్రహాల్లో ఒకదాని నావికా దళం మరొక దాన్ని వైమానిక దళం ఉపయోగించుకుంటాయి మూడు రిమోట్ సెన్సింగ్ ఉపగ్రహాల సేవల్ని కూడా నౌకాదళం వైమానిక దళం పదాతి దళాలు వినియోగించుకుంటాయి అలాగే ఇటీవల పంపించినటువంటి జీసాట్ సెవెన్ ఏ ఈ ఉపగ్రహం యొక్క సేవలు ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు ఇస్రో తొలి కార్టోసాట్ ఉపగ్రహాన్ని రెండు వేల ఐదులో అలాగే రెండు వేల ఏడులో కార్టోసాట్ టూ ఏని ఇస్రో కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది అప్పటి నుంచి వీటి ద్వారా పొరుగు దేశాల్లో క్షిపణి యొక్క ప్రయోగాల మీద నిఘా ఉంచటం కూడా సాధ్యపడుతోంది అలాగే రెండు వేల పదహారులో ప్రవేశపెట్టినటువంటి కార్టోసాట్ టూ సి ఈ ఉపగ్రహానికి వీడియోల్ని సైతం తీయగలిగిన సామర్థ్యం ఉంది అలాగే రెండు వేల ఏడులో జూన్లో పంపినటువంటి కార్టోసాట్ టూ ఈ ఇది రక్షణ శాఖకు కావాల్సినటువంటి సేవల్ని ప్రత్యేకంగా అందిస్తుంది ఇవి ఆకాశం మేఘావృతమై ఉన్నా వర్షాలు పడుతున్నా కూడా చక్కగా చిత్రాలు తీయగలవు పెరిగిన సాంకేతికత దృష్ట్యా యుద్ధాలు ఇక మీద సరిహద్దుల్లోనే కాదు సైబర్ ప్రపంచంలో కూడా జరుగుతాయి దానికోసం మానవ మెదడుకు ఎప్పటికప్పుడు పదును పెట్టాల్సి ఉంటుంది దేశ భద్రత కోసం నౌకాదళం వైమానిక దళం పదాతి దళాలకు తోడుగా ఇస్రో కూడా అండగా రావాలి అప్పుడే రక్షణ దళం అన్నది బలోపేతం అవుతుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఉపాధి అవకాశాల గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీ కింద ఉన్నటువంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము మొన్న న్యూస్లో మనం చూసాము 
చిన్న రైల్వే ఉద్యోగం కోసం వేలాది మంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు డాక్టరేట్లు కూడా దరఖాస్తు చేశారు చిన్నపాటి రైల్వే ఉద్యోగం కోసం ఏకంగా రెండు కోట్ల మంది పోటీగా ఉన్నారు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అన్నది యువతకు కావాల్సిన ఉద్యోగాలని కల్పించలేకపోతోంది అందులో కూడా ఉన్నత విద్యావంతుల యొక్క అర్హతలకు తగిన ఉద్యోగాలని సృష్టించలేకపోతుంది ఎన్ఎస్ఎస్ఓ అంటాము నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ జాతీయ నమూనా సర్వే సంస్థ దీని అధ్యయనం ప్రకారం పట్టణ ప్రాంతాల్లో నిరుద్యోగిత అన్నది గత నలభై ఐదేళ్లలో ఎన్నడూ లేనంతుగా ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతానికి గ్రామాల్లో ఐదు పాయింట్ మూడు శాతానికి పెరిగింది దీనికి ఒక రకంగా పెద్ద నోట్ల రద్దు జీఎస్టీ వీటి మూలంగా కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉద్యోగాల కల్పనలో విఫలమైంది పెద్ద నోట్ల రద్దు వల్ల ముప్పై ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు పోయినా కూడా ఆ సంగతి గణాంకాల్లో అసలు కనిపించలేదు ఎందుకంటే ఉద్యోగ నష్టంలో పెద్ద శాతం అసంఘటిత రంగంలోనే ఉంది పెద్ద నోట్ల రద్దు తర్వాత కూడా ఉద్యోగ నష్టం అనేది కొనసాగింది అలాగే రెండు వేల పదహారు నవంబర్ రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ వీటి మధ్య కాలంలో కూడా కార్మిక భాగస్వామ్య రేటు ఐదు శాతం తగ్గింది అంటే చేయడానికి పనులు దొరక్క జనం పనుల కోసం అన్వేషించడం మానుకున్నారు అనేసి అర్థం పెద్ద నోట్ల రద్దు నుంచి ఆర్థిక వ్యవస్థ కోలుకునే లోపే మళ్ళీ జీఎస్టీని ప్రవేశపెట్టారు నిజానికి గడిచిన రెండు మూడు దశాబ్దాల్లో భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మౌలిక స్వభావం కూడా మారుతూ వస్తోంది ఆర్థికాభివృద్ధి రేటు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతూ ఉన్నా కూడా అందుకు తగినట్లుగా ఉద్యోగ సృష్టి అనేది జరగటం లేదు తక్కువ కార్మికుల్ని ఉపయోగించి ఎక్కువ సాంకేతికతతో ఎక్కువ వస్తువుల్ని ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు దాన్ని ఉత్పాదకత పెంపుగా వ్యవహరించటం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి మనం చూస్తే రెండు వేల పదహైదు నుంచి ముద్ర రుణాల కింద ఎనిమిది పాయింట్ రెండు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ఇచ్చాము ఈ నిధులతో కొత్తగా స్థాపించినటువంటి వ్యాపార సంస్థలు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాయి అనేసి ప్రభుత్వం చెప్తోంది ముద్ర రుణాలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి అందులో శిశు కిషోర్ అలాగే తరుణ్ అనేటటువంటి మూడు ఉంటాయి శిశువు కింద యాభై వేల వరకు రుణాలు ఇస్తారు కిషోర్ కింద యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు ఇస్తారు అలాగే తరుణ్ కింద ఐదు లక్షల నుంచి పది లక్షల వరకు రుణాలు ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో పంపిణీ అయినటువంటి ముద్ర రుణాల్లో నలభై ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది శాతం శిశు రుణాలే కేవలం ఇరవై నాలుగు శాతం రుణాలు మాత్రమే ఐదు లక్షల రూపాయలకు మించినవి ఈ మూడు రకాల ముద్ర రుణాల సగటు యాభై రెండు వేలుగా చెప్పవచ్చు ఇంకా లోతుగా పరిశీలిస్తే శిశు రుణాల యొక్క సగటు ఇరవై ఐదు వేలు రూపాయలుగా లెక్క తేలుతుంది రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో చూస్తే అది ఇరవై మూడు వేల మూడు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఇంత మొత్తాలతో వ్యాపారం ప్రారంభించి మళ్ళీ వాళ్లకు మళ్ళీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం కూడా సాధ్యమేనా అన్నది ఇక్కడ ప్రశ్నార్థకంగా ఉంది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో సగటు కిషోర్ యొక్క ముద్ర రుణం వచ్చేసి రెండు పాయింట్ సున్నా ఒకటి లక్షలు అయితే ముద్ర రుణాల్లో చాలా వరకు కూడా కుటుంబ ఖర్చుల కోసం వాడుకున్నారు దీని ద్వారా వ్యాపారం ప్రారంభించింది లేదు ఏమి లేదు దానివల్ల మళ్ళీ ఉద్యోగాలు ఎలా వస్తాయి అన్న వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు అలాగే నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఆరు కోట్ల ఉద్యోగాలని సృష్టించాయి అనేసి ప్రభుత్వం చెప్తోంది కానీ అది కూడా ఎంతవరకు నిజం అనేది చెప్పట్లేదు వీటి కింద శిక్షణ పూర్తయిన తర్వాత వచ్చే ఉద్యోగాల్లో కూడా జీతభత్యాలు చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయి ఉద్యోగ సమాచారం మీద కానీ అభివృద్ధి రేటు మీద కానీ స్పష్టమైన గణాంకాలు కూడా లేవు ప్రభుత్వానికి గనక నిజంగా చిత్తశుద్ధి గనక ఉంటే ఉద్యోగ కల్పనకు అవసరమైనటువంటి మౌలిక వసతుల్ని ఏర్పరచాలి మన ప్రభుత్వాలు చూస్తే ఉద్యోగాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత పూర్తిగా ప్రైవేట్ రంగానిదే అన్నటువంటి తరహాలో ప్రభుత్వం చెప్తోంది భారత్ లాంటి వర్ధమాన దేశంలో ఉద్యోగాల కల్పనకి ప్రధానంగా బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది ప్రభుత్వమే ప్రైవేట్ రంగం జస్ట్ సహాయ పాత్ర మాత్రమే పోషించగలదు స్థానిక సంస్థల పెట్టుబడులు కూడా పరిమితంగానే ఉద్యోగ కల్పనకు తోడ్పడతాయి మూడు కోట్ల ఉద్యోగాలని సృష్టించటానికి జీడిపిలో ఒకటి పాయింట్ ఏడు శాతం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఈ ఉద్యోగాల్లో చేరిన వాళ్ళు వస్తు వినియోగం మీద చేసే వ్యయం వల్ల గిరాకీ పెరిగి దానివల్ల పరిశ్రమలు వ్యాపారాలు కూడా విస్తరిస్తాయి 
ఉద్యోగుల పొదుపు మొత్తాలు కూడా కొత్త పెట్టుబడులుగా మారుతాయి ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం చేస్తున్నటువంటి ఇంకో పొరపాటు ఏంటి అంటే కేవలం భారీ పరిశ్రమల యొక్క సృష్టికి అవకాశం ఇవ్వటం కానీ వేరే దేశాల్లో అయితే సంపన్న దేశాల నుంచి వర్తమాన దేశాల వరకు కూడా సూక్ష్మ చిన్న మధ్య తరహా ఎంఎస్ఎంఈ అనేసి మనం అంటాము ఈ ఎంఎస్ఎంఈ పరిశ్రమల రంగానికి ప్రాముఖ్యం ఇస్తుంటే మన దేశంలో మాత్రం పెద్ద పరిశ్రమలకు ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు అమెరికాలో కూడా దేశీయ ఉత్పత్తిలో సగం చిన్న సంస్థల నుంచే వస్తోంది ఇప్పుడు భారత్కి కావాల్సింది కూడా అదే ఈ ఎంఎస్ఎంఈ రంగానికి భారీగా ఊతమిచ్చి కొత్త ఉద్యోగాలు వ్యాపారాల విస్తరణకు బాటలు వేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులను కూడా వేగంగా పూర్తి చేయాలి ఈ మౌలిక వసతుల్లో ఆలస్యం వల్ల ప్రాజెక్టుల వ్యయం రెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఒకటి లక్షల కోట్ల మేరకు పెరిగిపోతుంది ఆర్థిక అభివృద్ధిని తగ్గించి ఉద్యోగ సృష్టికి విఘాదం ఏర్పడుతుంది దీనివల్ల అయితే భారతదేశంలో నిరుద్యోగం కన్నా కూడా అర్హతకు తగిన ఉద్యోగం లభించకపోవటమే అసలు సమస్య దేశంలో ఉపాధి కలిగిన వారి సంఖ్య నలభై నుంచి నలభై ఒక్క కోట్లు ఉండగా వాళ్లలో ఎనభై ఐదు శాతం అసంఘటిత రంగంలోనే పనిచేస్తున్నారు అనేసి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పర్యవేక్షణ కేంద్రం సిఎంఐఈ తెలిపింది నిరుద్యోగుల సంఖ్య మూడు కోట్లుగా ఉంది అనేసి తేల్చింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎన్నికల గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా పాలిటీ కింద ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్స్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైనటువంటి నిజామాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో పసుపు మరియు ఎర్రజొన్న పంటలకు మద్దతు ధరల సాధన లక్ష్యంగా నూట మంది రైతులు బరిలో నిలిచారు వీళ్లతో పాటు ఇంకా మిగిలిన అభ్యర్థులతో కలిపి మొత్తం నూట మంది అభ్యర్థులు పోటీల్లో నిలిచారు దీంతో ఎన్నికల్ని బ్యాలెట్ పద్ధతిలో నిర్వహించాలా లేదా ఈవీఎంల ద్వారా నిర్ణయించాలా అన్న అంశం మీద కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చివరికి ఏ త్రీ రకం ఈవీఎం యంత్రాల వైపుకు మొగ్గు చూపింది ఇంతకు ముందున్నటువంటి ఏ వన్ తరహా ఈవీఎంలో అయితే ఒక్క బ్యాలెట్ యూనిట్ని మాత్రమే ఒక కంట్రోల్ యూనిట్కి అనుసంధానం చేయొచ్చు ఏ టూలో అయితే నాలుగు బ్యాలెట్ల యూనిట్లను కలపచ్చు అదే ఏ త్రీలో అయితే గరిష్టంగా ఇరవై నాలుగు బ్యాలెట్ యూనిట్లను ఒకే కంట్రోల్ యూనిట్కి కలిపే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కో యూనిట్కి పదహారు మంది చొప్పున మూడు వందల ఎనభై నాలుగు మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నా కూడా ఈవీఎం ద్వారానే ఎన్నికలు నిర్వహించటానికి వీటితో వీలుంటుంది ప్రతి నాలుగు బ్యాలెట్ యూనిట్ల తర్వాత ప్రత్యేకంగా ఇంకొక బ్యాటరీని అమర్చడం ద్వారా అన్ని ఒకటే సమయంలో సరిగ్గా పనిచేసేలాగా చూసుకోవచ్చు వీటిలో బ్యాటరీ వినియోగం సాధారణంగా సెల్ఫోన్ పద్ధతిలోనే అంటే పర్సంటేజ్లోనే కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎంతసేపు బ్యాలెట్ యూనిట్లు ఇంకా పనిచేస్తాయి అన్నది కూడా ఎన్నికల అధికారులు చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ చూసుకోకపోయినా కూడా పోలింగ్ కొనసాగుతుండగా ఏదైనా బ్యాటరీ మార్చాల్సిన సమయం వస్తే ఆ విషయం మీద పోలింగ్ అధికారికి సమాచారం కూడా వెళ్తుంది అంతేకాకుండా ఈ ఎం త్రీ రకంలో స్వయం పరీక్ష వ్యవస్థ ఉంది అంటే మిషన్లు ఎంతవరకు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయి అన్న విషయం దానికి అదే పరీక్షించుకుంటుంది ఇది పబ్లిక్ కీ ఇంటర్ఫేస్ ఆధారితమైనటువంటి మ్యూచువల్ అథెంటికేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా వస్తుంది అంతేకాకుండా ఈసీఐఎల్ లేదా బిఐఎల్లో తయారైనటువంటి నిజమైన ఈవీఎం మాత్రమే ఆ సమయంలో అక్కడున్నటువంటి మరో ఈవీఎంతో అనుసంధానం అవుతుంది వేరే కంపెనీలు తయారు చేసిన ఈవీఎంలు అయితే మరో మిషన్తో అనుసంధానం అవ్వవు కాబట్టి అక్కడ లోపం ఏంటి అన్నది కూడా వెంటనే తెలిసిపోతుంది ఈ ఎం త్రీ తరహా ఈవీఎంలలో ఉండే ఇరవై నాలుగు బ్యాలెట్ యూనిట్లలో కూడా ఏ ఒక్కదాన్నైనా ఎవరైనా ట్యాంపర్ చేసేందుకు కనుక ప్రయత్నిస్తే మొత్తం ప్రక్రియ కూడా స్తంభించిపోతుంది ఓటు వేసేందుకు ఉండే క్యాబిన్ లోపల ఏదైనా రాజకీయ పక్షానికి చెందిన వాళ్ళు ఏమైనా చేయాలి అనుకున్నా కూడా సాధ్యం కాదు ఒకవేళ అలా చేస్తే ఎన్నికల అధికారి వద్ద ఉండేటటువంటి కంట్రోల్ యూనిట్కి సమాచారం వెళ్తుంది ఏదైనా బ్యాలెట్ యూనిట్ని మార్చి దాని స్థానంలో వేరేది పెట్టేందుకు కనుక ప్రయత్నిస్తే అది మిగిలిన మిషన్లతో అనుసంధానం కాదు కాబట్టి మొత్తం వ్యవస్థ ఆగిపోతుంది వీటిని బెంగళూరులో పరీక్షించిన తర్వాత ఇవి సమర్థంగా పనిచేస్తున్నాయి అనేసి ఎన్నికల సంఘం సంతృప్తి చెందిన తర్వాత మాత్రమే వీటి వినియోగానికి సరే అని చెప్పటం జరిగింది వీటిని యూ ఆకారంలో మూడు టేబుళ్ల మీద నాలుగు చొప్పున మొత్తం పన్నెండు యూనిట్లను ఏర్పాటు చేస్తారు ఓటరు ఓటు వేసిన తర్వాత ఏడు సెకండ్ల పాటు వీవీ ప్యాట్లలో ఎవరికి ఓటు వేసాము అన్న డీటెయిల్స్ని చూసుకోవచ్చు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారి స్పీచ్ గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా 
కరెంట్ అఫైర్స్ కింద చదువుకుంటాము మనకి మెయిన్స్లో ఎస్ఏస్ అడిగేటప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రముఖులు పిఎం కానీ రాష్ట్రపతి కానీ ఉపరాష్ట్రపతి కానీ ఇలా అన్నారు అనేసి ఒక కొటేషన్ ఇచ్చేసి దానికి సంబంధించినటువంటి లింక్ ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ విద్యార్థులని ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు వీళ్ళు దూరం అవుతున్నారు అనేసి చెప్పారు ఈ కొటేషన్ ఇచ్చేసి వెస్ట్రనైజ్డ్ కల్చర్ మన దాని మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపించిందో వివరించండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు సో ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మనం దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేసి ఒకసారి రిలేట్ చేసుకొని చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇస్రో గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద ఉన్నటువంటి స్పేస్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మొదటిసారిగా మూడు కక్షల మిషన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించటం జరిగింది ఇంతకు ముందు రెండు కక్షల యొక్క రికార్డ్ని ఇప్పుడు అధిగమించింది నెల్లూరులో ఉన్నటువంటి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫైవ్ అనేసి ఈ పిఎస్ఎల్వి సి ఫార్టీ ఫైవ్ ద్వారా మూడు కక్షల్లో ఇది ఉపగ్రహాలని ప్రవేశపెట్టింది అని కూడా చదువుకున్నాము ఇది ఒకటి వచ్చేసి ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల ఎత్తులో రెండవది వచ్చేసి ఐదు వందల నాలుగు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో మూడవది వచ్చేసి నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో మూడు కక్షల్లోకి విజయవంతంగా ఉపగ్రహాలని పేలోడ్స్ని పంపించింది ఈ ప్రయోగం మొత్తం పూర్తి కావటానికి మూడు గంటల సమయం పట్టింది డిఆర్డిఓకి చెందినటువంటి ఇమీసాట్ ఈ ఇమీసాట్ని ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ప్రవేశపెట్టింది దాని తర్వాత ఐదు వందల నాలుగు కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకొని విదేశాలకు చెందినటువంటి ఇరవై ఎనిమిది ఉపగ్రహాలని కక్షలో విడిచిపెట్టింది దాని తర్వాత నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు చేరుకొని అక్కడి నుంచి పేలోడ్స్ ద్వారా ఆరు నెలల పాటు పరిశోధన చేపడుతుంది అయితే ఈ ఇమిసాట్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది ఈ ఇమిసాట్ని డిఆర్డిఓ రూపొందించింది ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాం డిఆర్డిఓకి సంబంధించినటువంటి ఇమిసాట్ని ప్రవేశపెట్టింది అని చెప్పేసి ఇది శత్రు దేశాల యొక్క ర్యాడర్ల జాడను గుర్తిస్తుంది ఈ ఉపగ్రహం తక్కువ ఎత్తులో తిరుగుతూ కూడా పొరుగు దేశాల యొక్క ర్యాడర్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది సరిహద్దుల నుంచి తీవ్రవాదుల యొక్క చొరబాట్లను పసిగెడుతుంది అంతేకాకుండా శత్రు దేశాలు మన కదలికల్ని పసిగట్టకుండా చూసే వ్యవస్థ కూడా ఇందులో ఉంది ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి సమాచార సేకరణ కోసం మన దేశం విమానాల మీద ఆధారపడుతూ ఉంది ఇంకా ఈ నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తులో మనం చెప్పుకున్నటువంటి పేలోడ్స్ ద్వారా పరిశోధనల్లో ఈ పరిశోధనల ద్వారా సముద్ర జలాలపై ప్రయాణించేటటువంటి నౌకల నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని సేకరించడానికి వీలుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎంజీ నరేగా మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం దీనిని రెండు వేల ఐదులో తీసుకురావటం జరిగింది ఈ చట్టం ప్రాథమికంగా పూర్తి నైపుణ్యం లేని లేదా కొద్దిపాటి నైపుణ్యం గల పనులు దారిద్ర్యరేఖ దిగులున్నటువంటి వారికి పనులు కల్పించటం ద్వారా గ్రామీణ ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తిని పెంపొందించే దిశగా దీన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఈ పథకం దేశంలో ఉన్నటువంటి ధనిక మరియు పేద వ్యత్యాసాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించేందుకు కృషి చేస్తుంది సుమారు ఇందులో మూడవ వంతు పనులను స్త్రీలకు ప్రత్యేకంగా కేటాయించారు అంతేకాకుండా పని చూపించలేకపోతే నిరుద్యోగ భృతి కూడా ఇవ్వబడుతుంది ఈ ఎంజీ నరేగా పథకం కింద చరిత్రలోనే అత్యధికంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తొమ్మిది వేల రెండు వందల పదహారు పాయింట్ నాలుగు ఆరు కోట్లను వినియోగించుకుంది దీని ద్వారా కూలీలకు ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఆరు నాలుగు కోట్ల పని దినాలని కల్పించింది వేతన వ్యయంలో ప్రకాశం జిల్లా వెయ్యి కోట్లను దాటింది జాతీయ స్థాయిలో సగటు వేతనం నూట డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు తొమ్మిది ఉండగా ఏపీలో నూట తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి ఏడుగా ఉంది దేశవ్యాప్తంగా సగటున యాభై పాయింట్ రెండు ఎనిమిది శాతం కుటుంబాలకు పని కల్పిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో యాభై ఎనిమిది పాయింట్ రెండు ఒకటి శాతం కుటుంబాలకు పని కల్పించారు అలాగే మహిళల హాజరు శాతం కూడా దేశవ్యాప్తంగా యాభై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది శాతం ఉంటే రాష్ట్రంలో యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది శాతం ఉంది
అలాగే ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు నాలుగు లక్షల కుటుంబాలకి వంద రోజుల పని దినాలు కల్పించాము అని చెప్పారు పదహైదు రోజుల వ్యవధిలోనే తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది శాతం వేతనాల చెల్లింపు కూడా జరిగింది అనేసి చెప్పటం జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్టిజం గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద ఉన్నటువంటి డిసీజెస్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ రెండవ తేదీ ప్రపంచ ఆర్టిజం దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాము ఒకప్పుడు ఆర్టిజంని పాశ్చాత్య దేశాలు అలాగే సంపన్నుల యొక్క సమస్యగానే భావించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు అది పాశ్చాత్య దేశాల్లో మాదిరిగానే మన దేశంలోనూ అది కూడా అన్ని వర్గాల్లో కూడా ఎక్కువగా కనపడుతుంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే ఇదొక ఎదుగుదల సమస్య కాకపోతే రకరకాల విభాగాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్య దీని బారిన పడ్డవాళ్లలో ప్రధానంగా మూడు లక్షణాలు కనపడుతుంటాయి ఒకటి వచ్చేసి ఇతరులతో కలవలేకపోవటం రెండవది వచ్చేసి భావాలను సరిగ్గా వ్యక్తం చేయలేకపోవటం అంటే మాటలు రావటం ఆలస్యం అవ్వచ్చు ఒకవేళ వచ్చినా కూడా పూర్తిగా రాకపోవచ్చు ఏదైనా కావాలి అంటే నోటితో అడగకుండా పెద్దవాళ్ళ చేయి పట్టుకొని తీసుకెళ్ళటం ఇలాంటివన్నీ చేయొచ్చు అలాగే ప్రవర్తన లోపాలు అంటాం చేసిన పనినే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయటం లేకపోతే ఆయా పనులను ఎప్పుడు ఒకేలా చేయాలి అనేసి ఆలోచించడం కొందరు సంతోషం వేసినప్పుడు కాళ్ళు చేతులు పైకి కిందికి ఆడిస్తూ ఉండటం ఇంకొంతమంది ఒకే రకం వస్తువుల్ని సేకరించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉండటం ఇవన్నీ ప్రవర్తన లోపాల కింద చూసుకోవచ్చు కొంతమందిలో ఒకటి రెండు లక్షణాలే ఎక్కువగా కనపడినా కూడా మిగిలిన లక్షణాలు కూడా ఏదో ఒక స్థాయిలో ఉంటూ ఉంటాయి అయితే ఈ ఆర్టిజంకి కారణం ఏంటి అన్నది ఖచ్చితంగా తెలీదు జన్యు పర్యావరణ అంశాలు కూడా ఆర్టిజంకి దారితీస్తున్నాయి అనేసి కొత్తగా వచ్చే అధ్యయనాలన్నీ చెప్తూ ఉన్నాయి మెదడు యొక్క ఎదుగుదలకు తోడ్పడేటటువంటి జన్యువులు క్రోమోజోమ్లు ఇవి కూడా ఆర్టిజంకి కారణమవుతూ ఉండొచ్చు అనేసి అనుకుంటున్నారు అంతేకాకుండా గర్భధారణ సమయంలో తల్లికొచ్చేటటువంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు కానీ కాన్పు సమయంలో బిడ్డ మెదడుకు తగినంత ఆక్సిజన్ అందకపోవటం నెలలు నిండక ముందే కాన్పు అవ్వటం తక్కువ బరువుతో పుట్టటం ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా ఆర్టిజం రావచ్చు ఇలా ఆర్టిజం మీద చాలా రకాల సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి కానీ ఇవేవి పూర్తిగా నిరూపణ అవ్వలేదు ఇప్పటి వరకు అయితే ఈ ఆర్టిజం యొక్క లక్షణాలేంటి ఆర్టిజం ఉంది అనేసి గుర్తించటం ఎలాగా అనేసి మనం చూస్తే సాధారణంగా ఆర్టిజం లక్షణాలన్నది ఏడాది వయసులోపే కనబడటం ప్రారంభిస్తాయి అయితే చాలామందిలో నాలుగేళ్లు దాటిన తర్వాత కానీ గుర్తించటం లేదు ఆలస్యం అయ్యే కొద్దీ సమస్య తీవ్రమవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగానే దీన్ని గుర్తించాలి ఏమేం లక్షణాలు కనపడతాయి ఎలాంటి కారణం లేకుండా ఎప్పుడూ ఏడుస్తూ ఉండటం అడిగింది ఇవ్వకపోతే అరవటం గీ పెట్టటం పది మందిలో ఉన్నా కూడా తమ బొమ్మలతోనే ఆడుకోవటం ఏదైనా వస్తువు మీద కానీ బొమ్మల మీద కానీ వ్యామోహం పెంచుకోవటం స్తబ్దుగా ఉండిపోవటం లేకపోతే అతిగా స్పందించటం తల్లిదండ్రులు చేతులు చాచినా కూడా ఉత్సాహం చూపించకపోవటం చేతులు కాళ్ళు అసహజంగా ఒకే తీరులో కదిలిస్తూ ఉండటం సంతోషం బాధ ఇలాంటి భావాలు ఏవీ కూడా మొహంలో కనిపించకపోవటం కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడలేకపోవటం ప్రమాదాల్ని పసిగట్టలేకపోవటం నేను నువ్వు నీది నాది అలాంటి తారతమ్యం ఏది తెలియకపోవటం పిలిస్తే వెంటనే సమాధానం ఇవ్వకపోవటం తెలిసిన వాళ్ళు చూసినా కూడా స్పందించకపోవటం శబ్దాలకి గట్టిగా చెవులు మూసుకోవటం లేదంటే అస్సలు పట్టించుకోకపోవటం నలుగురితో కలవలేకపోవటం ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడుతూ ఉండటం ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిజం యొక్క లక్షణాలు అయితే ఆర్టిజంలో ప్రధానంగా నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి ఆర్టిస్టిక్ సమస్య అంటాము ఈ ఆర్టిస్టిక్ సమస్య అంటే ఎక్కువగా కనపడేది ఇదే దీన్నే చైల్డ్హుడ్ ఆర్టిజం అని కూడా అంటాము ఇది ఆడపిల్లల్లో కన్నా మగపిల్లల్లో ఎక్కువగా కనపడుతుంది రెండవది వచ్చేసి రట్స్ సమస్య అంటే ఇది ఒక అరుదైన రకం ఆడపిల్లల్లో ఇది ఎక్కువగా కనపడుతుంది ఏడాది వయసు దాటిన తర్వాత ఈ లక్షణాలు కనపడతాయి ఇవి మూడేళ్లలోనే తీవ్రమవుతూ ఉంటాయి కూడా అప్పటికి వచ్చినటువంటి ఒకటి రెండు మాటలు కూడా పలకలేకపోవచ్చు రట్స్ సమస్య క్రమంగా ముదురుతూ వస్తుంది కొంతకాలానికి ఫిట్స్ లాంటి నాడీ సంబంధ సమస్యలు కూడా మొదలవుతాయి వయసుతో పాటు పెరగాల్సిన తల చిన్నదవుతూ ఉంటుంది చేతులు కాళ్ళు ఒకేలాగా ఆడిస్తూ ఉండటం చేతులతో చప్పుళ్ళు చేయటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే మూడవది వచ్చేసి ఆస్పర్జెస్ సమస్య అంటాము 
ఈ ఆస్పర్జర్స్ సమస్యలో మగపిల్లల్లో ఇది ఎక్కువగా కనపడుతుంది వీళ్ళలో మాటలు తెలివితేటలు మామూలుగానే ఉంటాయి కానీ తక్కువగా మాట్లాడతారు అడిగిన దానికి జవాబు చెప్పేసి ఆపేస్తారు కొన్ని పనుల్లో శ్రద్ధ ఎక్కువ చూపించడం వల్ల ఆయా అంశాల్లో మంచి నైపుణ్యం కూడా సాధిస్తారు కాకపోతే ప్రవర్తన పరమైనటువంటి సమస్యలు మాత్రం ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే నాలుగవది వచ్చేసి చైల్డ్హుడ్ డిసింటిగ్రేటెడ్ సమస్య ఇది తీవ్రమైనటువంటి ఆర్టిజం సమస్య దీని బారిన పడ్డవాళ్ళు పుట్టినప్పుడు బాగానే ఉంటారు ఒక రెండు సంవత్సరాల వరకు వాళ్ళ యొక్క ఎదుగుదల కూడా బాగానే ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎదుగుదల అనేది వెనక్కి మళ్ళటం మొదలవుతుంది వీళ్ళలో ముఖం అనేది రఫ్గా ముదిరినట్లుగా ఉంటుంది తలకట్టు కిందికి ఉంటుంది వీళ్ళు పొట్టిగా లావుగా ఉండొచ్చు నాడీ సమస్యలు కూడా ఆరంభమై పిట్స్ వచ్చి నెమ్మదిగా మంచానికే పరిమితమయ్యేటటువంటి ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అయితే దీనికి ఏదైనా చికిత్స చేస్తారా అంటే ఆర్టిజన్ రేటింగ్ స్కేల్స్ అలాగే ఐక్యూల ఆధారంగా సమస్య యొక్క తీవ్రత లక్షణాలని గుర్తించి చికిత్స అనేది నిర్ణయిస్తారు ఫిట్స్ మెదడ్లో ఉండేటటువంటి లోపాలు ఉద్రేకంగా ప్రవర్తించటం ఇలాంటి వాటన్నింటికీ మందులు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మానసిక స్థితిని సరిదిద్దడమే అన్నిటికన్నా ప్రధానం దీనికోసం స్పీచ్ థెరపీ ప్రవర్తనను సరిచేయటం ఇలాంటివన్నీ కూడా బాగా తోడ్పడతాయి అయితే ఇది ఎలా చేస్తారు పిల్లలతో తరచూ మాట్లాడుతూ ఉండటం వల్ల వాళ్ళలో మాట్లాడే తీరు అనేది మెరుగవుతుంది కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడటం ఇవన్నీ నేర్పిస్తూ ఉంటే క్రమేపీ వాళ్ళు కుదురుకోవటానికి కూడా వీలవుతుంది ఇష్టమైన వస్తువులను వెంటనే కాకుండా ఏదన్నా చెప్పిన పని చేసిన తర్వాత ఇవ్వటం ఇలాంటివన్నీ చేస్తే వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన కూడా మెరుగుపడటానికి ఇవన్నీ దోహదం చేస్తాయి మరీ చిన్నపిల్లలైతే స్పర్శ చప్పుడు ఇలాంటి వాటి ద్వారా నేర్చుకునేలాగా జ్ఞానేంద్రియాలని ప్రేరేపించే చికిత్స అనేది చేయాలి సంగీతం బొమ్మలు వేయటం ఇలాంటి వాటిలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ అనేది కనుక కనపరుస్తూ ఉంటే అవి మెరుగుపడేలాగా శిక్షణ ఇస్తే మంచి ఫలితం అనేది కనపడుతుంది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఇది తెలంగాణలో ఉండేటటువంటి ఒక కంపెనీ ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఇరవై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల టర్న్ ఓవర్ సాధించింది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదితో పోలిస్తే ఇరవై ఒక్క శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఇరవై ఒక్క వేల మూడు వందల ఇరవై మూడు కోట్లు టర్న్ ఓవర్ సాధించింది గడిచిన సంవత్సరం మొత్తం కూడా ఆరు వందల నలభై నాలుగు లక్షల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి ఇక్కడి నుంచి జరిగింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీ కింద ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రీస్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఈ విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది మరియు పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను దీని యొక్క సేల్స్ టర్న్ ఓవర్ ఇరవై వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు కోట్లుగా నమోదు చేసింది రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇది పదహారు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు సాధించగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి వచ్చేసరికి ఇరవై వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు కోట్లు నమోదు చేసింది అంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది కన్నా కూడా ఇరవై ఐదు శాతం వృద్ధి సాధించింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి దేనా బ్యాంక్ విజయ బ్యాంక్ అలాగే బీఓబి వీటి యొక్క విలీనం గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీ కింద ఉన్నటువంటి బ్యాంకింగ్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము దేనా బ్యాంక్ మరియు విజయ బ్యాంక్ ఈ రెండింటిని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బీఓబిలో విలీనం చేయటం ద్వారా ఈ బీఓబి బ్యాంక్ ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో అతిపెద్ద రెండవ బ్యాంకుగా అలాగే అతిపెద్ద మూడవ బ్యాంకుగా అవతరించింది మనం మొదటి స్థానంలో ఎస్బీఐ అన్నది ఉంది రెండవ స్థానంలో ఐసిఐసిఐ ఉంది ఈ విలీనంతో మూడవ స్థానంలోకి బీఓబి వచ్చింది ఎస్బీఐ మనకి పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ సిఐసిఐ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్ అలాగే బీఓబి అన్నది కూడా పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ దీని ద్వారా ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో ఇది రెండవ అతిపెద్ద బ్యాంకుగా అలాగే మొత్తం అతిపెద్ద బ్యాంకుల్లో చూసుకుంటే ఇది మూడవ బ్యాంకుగా అవతరించింది ఈ విలీనం తర్వాత బీఓబి తొమ్మిది వేల ఐదు వందల శాఖల్ని పదమూడు వేల నాలుగు వందల ఏటీఎంలు ఇవి బీఓబి యొక్క ఖాతాదారులకు సేవల్ని అందించనున్నాయి 
ఇంతకుముందు ఆర్బీఐ సత్వర దిద్దుబాటు చర్యలు ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అంటాము ఈ నిబంధనల పరిధిలోకి వచ్చిన తర్వాత దేనా బ్యాంక్ దాని యొక్క ఖాతాదారులకు రుణాలు జారీ చేయలేదు ఈ విలీనం తర్వాత వాళ్ళకి బీఓబీలో అంతరాయం లేకుండా రుణాలు అనేది అందిస్తారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సూక్ష్మ సేద్యం గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీ కింద ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ విడుదల చేసినటువంటి నివేదికలో దేశంలో సూక్ష్మ సేద్యం పరికరాల అమెరికలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానాన్ని సాధించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత కర్ణాటక గుజరాత్ రెండు మూడు స్థానాల్లో ఉన్నాయి తెలంగాణ ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంది దేశవ్యాప్తంగా సూక్ష్మ సేద్య పరికరాల అమెరికను జిల్లాల వారీగా పరిగణలోకి తీసుకుంటే తొలి పది స్థానాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఆరు జిల్లాలకు స్థానం లభించింది మన దేశంలోనే ఏపీలో ఉన్నటువంటి అనంతపురం జిల్లా అత్యధికంగా ముప్పై నాలుగు వేల నూట ఇరవై రెండు హెక్టార్లలో సూక్ష్మ సేద్య పరికరాలని అమర్చింది ఇక్కడ నీటి లభ్యత అనేది తక్కువగా ఉండటం భూగర్భ జలాల మీద ఆధారపడటం వీటి వల్ల ఎక్కువ మంది రైతులు ఈ బిందు తుంపర్ల సేద్యం పరికరాలు అమరుస్తున్నారు రాయలసీమలో ఉన్నటువంటి నాలుగు జిల్లాలతో పాటు ప్రకాశం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు కూడా దేశంలో ఉన్నటువంటి పది జిల్లాల జాబితాలో ఉన్నాయి వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా చేయటానికి అలాగే ఉద్యానవన పంటల్ని ప్రోత్సహించాలి అనేసి లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బిందు మరియు తుంపర సేద్య పరికరాలని రైతులకి తొంభై శాతం రాయితీ మీద అందిస్తోంది రాయలసీమ ప్రకాశం జిల్లాల్లో నీటి కొరత ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క రైతుకు కూడా పది ఎకరాల విస్తీర్ణం వరకు ఈ రాయితీని అందజేస్తోంది మిగిలిన జిల్లాల్లో అయితే ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణానికి ఇది అందజేస్తోంది దేశవ్యాప్తంగా మొదటి పదిలో నిలిచినటువంటి జిల్లాల వివరాలు ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది థ్యాంక్ వెరీ మచ్